ഹായ് ഐ എം പ്രജീഷ് ഫ്രം വേസ് വേസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വുഡാണ് നമുക്കറിയാം ഓക്സിലറി വർബുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യ ഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറിയാണ് വുഡ് വുഡിന് ഒരുപാട് യൂസേജുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ചർച്ച ചെയ്ത് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വുഡിൻ്റെ യൂസേജാണ് ഓഫറിംഗ് സംതി അതായത് നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരാൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം വുഡ് യു ലൈക്ക് സമോ റൈസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് സമോ റൈസ് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പോഞ്ഞിക്കര വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം കുറച്ചുകൂടെ ചോറ് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചോറ് കഴിക്കും തൈര് കൂട്ടി കഴിക്കാം സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ചോറ് കഴിക്കും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അല്പം കൂടി ചോറ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സീനാണിത് വുഡ് യു ലൈക്ക് സമോ റൈസ് സമാനമായ മറ്റൊരുദാഹരണം നോക്കാം വുഡ് യു ലൈക്ക് എ ചോക്ലേറ്റ് വുഡ് യു ലൈക്ക് എ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ കാമ ഉപയോഗിക്കി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കൂ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്വീകരിച്ചാലും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വുഡ് യു ലൈക്ക് എ ചോക്ലേറ്റ് സമാനമായ മറ്റൊരുദാഹരണം നോക്കാം വുഡ് യു ലൈക്ക് എ പൊറാട്ട വുഡ് യു ലൈക്ക് എ പൊറാട്ട ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നായകനും സുഹൃത്തും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി നായിക വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ചിക്കനും പൊറാട്ടയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് നായകനും സുഹൃത്തും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് താൻ പൊറാട്ട കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പൊറാട്ട അവർക്ക് നേരെ വെച്ച് നീട്ടി നിങ്ങളും ഒരു പൊറാട്ട കഴിച്ചോളൂ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അവർക്കും ഒരു പൊറാട്ട ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് പൊറാട്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വുഡ് നമ്മൾ ഓഫറിംഗ് സംതിങ് എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വുഡിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസേജാണ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് സംബഡി നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കോ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കോ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ എ മൂവി വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ എ മൂവി ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മൂവിക്ക് പോകാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തൊരു യുവാവ് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു മൂവിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് വരൂ നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാം എന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ എ മൂവി സമാനമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ കോഫി വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ കോഫി ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ യാദൃശ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് സംഭാഷണ മധ്യ ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റേ സുഹൃത്തിനെ ഒരു കോഫി കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് വരും നമുക്കൊരു കോഫി കഴിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ കോഫി വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ കോഫി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡാൻസ് വിത്ത് മീ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡാൻസ് വിത്ത് മീ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ തൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നായികയെ ക്ഷണിക്കുന്ന നായകനാണ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ വരൂ എന്ന് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡാൻസ് വിത്ത് മീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വുഡിൻ്റെ രണ്ട് യൂസേജുകളാണ് ഒന്ന് ഓഫറിംഗ് സംതിങ് മറ്റൊന്ന് ഇൻവൈറ്റിംഗ് സംബഡി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വുഡിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസേജാണ് പൊളൈറ്റ് വേ ഓഫ് വാണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വാണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വുഡ് വെച്ചാണ് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുമാണ് അവരുടെ മകൻ വരുൺ മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് നമ്മുടെ നായകന് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നായകനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും പോലീസ് ഭാഷ്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വി വാണ്ട് ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് വി വാണ്ട് ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് ആ സെൻറ്റൻസിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാവമുണ്ട് ദാഷ്ട്യമുണ്ട് ധിക്കാരമുണ്ട് ആ കുറച്ചും കൂടെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസാണ് ഇവിടെ ഇനി അത
ഐ വാണ്ട് ടു നോ യുവർ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിലൊരു അധിക അധികാരഭാവം കുറച്ച് ഹാർഷായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു അലവസരവും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് അറിയണമെന്ന് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ യുവർ ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ യുവർ ഡിസിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓഫറിംഗ് സംതിങ് രണ്ട് ഇൻവൈറ്റിംഗ് സംബഡി മൂന്ന് പൊളൈറ്റ് വേ ഓഫ് വൺ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വുഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇമാജിനറി സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചില സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു ഹാവ് എ ഹോളിഡേ ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു ഹാവ് എ ഹോളിഡേ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ജോലി തിരക്കുള്ള ഒരു നിമിഷം പോലും ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അതാണ് യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് അയാൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹോളിഡേ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസരം നിലനിൽക്കുന്നില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു ഹാവ് എ ഹോളിഡേ ഒരു ഹോളിഡേ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നേനെ നല്ലതായിരുന്നേനെ എന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമാജിനറി ആണ് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഹോളിഡേ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഹോളിഡേ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണ് അത് ഇമാജിനറി ആണ് ഇത്ര സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വുഡ് വെച്ചാണ് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ടു ഹാവ് എ ഹോളിഡേ സമാനമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ വുഡ് സ്റ്റേ എ ബിറ്റ് ലോങ്ങർ ഐ വുഡ് സ്റ്റേ എ ബിറ്റ് ലോങ്ങർ ബട്ട് റിയലി ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ബട്ട് റിയലി ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിന് ശേഷം യാത്ര പറയുന്ന ഒരാളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ ഞാൻ ഒരുപാട് നിന്നേനെ പക്ഷേ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്ന് പോകണ്ട അയാൾ പോകാൻ നിർബന്ധിതനായുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതാണ് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് ഇമാജിനറി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ നിന്നേനെ പക്ഷേ എനിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ നിന്നേനെ എന്നുള്ളത് ഇമാജിനറി സെൻറ്റൻസ് ആണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം പോയേ പറ്റൂ അത് നിർബന്ധിത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വുഡ് സ്റ്റേ എ ബിറ്റ് ലോങ്ങർ ബട്ട് റിയലി ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഈഫ് ക്ലോസ് അതായത് ഇമാജിനറി പോസിബിലിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് പാസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സി ഐ ഡി വിജയനും ദാസനും യു എസിലേക്ക് ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയതാണ് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മിസ്റ്റർ മേനോൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞ എയർപോർട്ട് മുഴുവൻ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സി ഐ ഡി വിജയൻ പറയുന്നതാണ് ഇഫ് വി ഹാഡ് ഹിസ് നമ്പർ ഐ വുഡ് കോൾ ഹിം ഇഫ് വി ഹാഡ് ഹിസ് നമ്പർ ഐ വുഡ് കോൾ ഹിം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നേനെ അതായത് നിലവിൽ അത് അവരുടെ നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ അവരുടെ കയ്യിലില്ല അവർക്കത് വിളിക്കാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചേനെ ഇതൊരു ഇമാജിനറി ആണ് ഇമാജിനറി പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്പർ ഇല്ല അത് അവർക്ക് വിളിക്കാനും കഴിയില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് കയ്യിൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചേനെ If we had his number, I would call him. ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇതേ വിജയനും ദാസനും തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു മേനോൻ്റെ ഓഫീസ് കണ്ടെത്തി മേനോനോടായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നടന്ന കാര്യ
ഐ വുഡ് മാരി ഹർ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എ ജോബ് ഐ വുഡ് മാരി ഹർ ഇവിടെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി പോസിബിലിറ്റിയാണ് അതായത് നിലവിൽ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു യുവാവ് തൻ്റെ കാമുകിയെ നോക്കി പറയുന്നതാണ് എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തേനെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിലവിൽ ജോലിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തേനെ എന്ന് ആ ഒരു ഇമാജിനറി പോസിബിലിറ്റിയാണ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എ ജോബ് ഐ വുഡ് മാരി ഹർ ഓക്കെ ഇനി സമാനമായ മറ്റൊരുതാരണം നോക്കാം ഇഫ് ഐ ഹാഡ് കോൾഡ് യു യു വുഡ് ഹാവ് കം വിത്ത് മീ If I had called you, you would have come with me. This situation is a very emotional situation. There are two things. Every time you go to the same time, you will always go to the same time. In the climax, you will go to the same time. 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 If I had called you, you would have come. You will go to the same time. നീ വരുമായിരുന്നു നീ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു അതായത് പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് ആ നിലവിലെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഞാനൊരു പക്ഷേ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ എൻ്റെ കൂടെ പോന്നിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് കോൾഡ് യു യു വുഡ് ഹാവ് കം വിത്ത് മീ ഓക്കെ വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യൂസർ ടു അതായത് യൂസർ ടു എന്ന സിറ്റുവേഷന് സമാനമായിട്ട് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറ് ഒരു കോളേജ് ഇനാഗ്രേഷനിൽ തൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് അന്ന് സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് മുഴു പട്ടിണിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഞ്ച് ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു He used to share his lunch with me. He used to share his lunch with me. In other words, he would share his lunch with me. He would share his lunch with me. He would share his lunch with me. എന്ന സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി യൂസ് ടു ഷെയർ ഈസ് ലഞ്ച് വിത്ത് മീ എന്നുള്ളതാണ് സമാനമായ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് വുഡ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹി വുഡ് ഷെയർ ഈസ് ലഞ്ച് വിത്ത് മീ സമാനമായ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മൈ അറേബ്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് വുഡ് ആസ്ക് മീ അബൌട്ട് മൈ ഫാമിലി my arabian friends would ask me about my family ivada situation vandirikkunathu aa tande kaamugiye tande family situation paranju impress cheyanum sympathy vadi impress cheyanulla shramam aanu than arabia il ayirun samayathu tande arabian suruthukal tande family e patti nirandaram chodikkar undayirunnu enna annoda parayan uddheshikkunathu my arabian friends used to ask about my family ennadinu samanamayittu avada user ittunu pagaramayittu my arabian friends would ask me about my family enna sentence create cheyunu ivade my arabian friends used to ask about my family and used to another samana maitana my arabian friends would ask me about my family and parayunnu ah ini would ubayikina mattoru pradhana petta situation aanu indirect speech indirect speech il will inde past tense aayittu nammal would ubayikkarundu oru udaharanam paraya she told me that she wouldn't be late she told me that she wouldn't be late ഇവിടെ വില്ലിൻ്റെ പാസ്സൻസ് ആയിട്ടാണ് വുഡ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ വുഡിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി പറയുന്നു അതിലൊന്ന് വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്നൊരു യൂസേജിനെ പറ്റിയാണ് വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന യൂസേജ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് തുടർന്ന് വരുന്ന വെറബ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം would you mind if i used your phone would you mind if i used your phone ivide if i use your phone nalla prayogikkar if i used your phone nanu idu malsara parikshakalukku okke nirandaramai chodikkunna oru chodyam aanu idu ningal sradhichirikkanam if uh, would you mind if i used your phone ennaanu prayogikkandathu idu pole mattoru pradhana petta point aanu do you like ennu ennum would you like ennum parayumbol undavunna vyathyasam oru udaharanam parayam would you like a porata would you like a porata ivada situation vennirikkunnathu nammal oru porata mattoralku offer cheyugayana thangal oru porata kazhikku ennu parne sneha purum offer cheyugayana do you like porata ennu parayna samayathu adu general meaning il aanu ningalku porata ishtamano adu general context il aanu chodikkunnathu aa thangal porata ishtapadna aal aano ennu arthathil ningalku porata ishtamano adu general aayittu aanu chodikkunnathu ningalku porata ishtamano ennullathu ആ വുഡ് യു ലൈക്ക് എ പൊറാട്ട എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉപകാരപ്രദമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കുന്ന വേണ്ടി ഷെയർ ചെ